कैसे हो मेरे दोस्त आई होप यार तुम अपनी जिंदगी में मेहनत कर रहे हो बहुत आगे बढ़ रहे हो प्रोग्रेस कर रहे हो बहुत सही चल रही है तुम्हारी जिंदगी और अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं यार थोड़े समय में ठीक हो जाएगी इसको टाइम दो और मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुमको कोई भी हेल्प चाहिए कुछ भी चाहिए इंस्टाग्राम एट वैभव बंगलानी लिख के भेज सकते हो तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी बुक के बारे में तो मैं कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा बिजी था जिसके कारण मैंने वीडियोज़ नहीं बनाए एक रिसेंट में एक वीडियो बनाया था वो भी मुझे अर्जेंटली उस टाइम पर बनाना पड़ा था जिस पर रिस्पॉन्स अच्छा आया उसके बाद मैंने कोई और वीडियोस नहीं बनाए क्योंकि मैं कंटिन्यूसली इस बुक के काम में बिजी था और मैं अकेला नहीं था मेरे साथ तीन चार लोग और थे जिनका मैं अभी नाम लूँगा उनको मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा इस वीडियो में बुक के बारे में बात करेंगे कि बुक काय के ऊपर है किसको पढ़नी चाहिए किसको नहीं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम बुक से तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सबसे पहले मैं तुमको बताता हूँ बुक काय के ऊपर है बुक है एक 16 साल के बंदे के बारे में जिसका नाम है आयुष ये अपना मेन स्टार्टिंग प्रोटेगनिस्ट है और इसमें दो प्रोटेगनिस्ट है तुम बुक पढ़ोगे तुमको समझ जाएगा सेकंड प्रोटेगनिस्ट मैं रिवील नहीं करूँगा क्योंकि वो सॉर्ट ऑफ सस्पेंस है तो पहला बंदा आयुष इसकी क्लासमेट होती है एक मेन मार्केट में बेहोश हो जाती है और एक और लड़की होती है जो कि बस स्टैंड पर बेहोश हो जाती है इसके लोकल सिटी में इसके पापा हैं न्यूज़ रिपोर्टर आयुष के ये सोचता है कि यार ये क्या हो गया ऐसा क्या हो रहा है अपने शहर में कि ऐसी चीज़ें हो रही है ऐसी हरकतें हो रही है वो जाके उसकी मदद करने की कोशिश करता है वो बंदी की क्योंकि वो उसकी क्लासमेट है वो देखता है कि कोई उसकी मदद करने आगे नहीं आ रहा ये चाहता है कि भाई मैं जाके उसकी मदद करूँ जब ये उसकी मदद करने जाता है तो वो चीज़ों को और एक्सप्लोर करना चाहता है कि ऐसा क्यों हुआ इसकी रूट क्या है और मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ फिर इसको जोश चढ़ता है कि भाई मैं जाके हीरो बनूंगा फिर ये जब उसमें घुसता है ना तो इसकी जिंदगी में ऐसे ट्विस्ट और टर्नस आते हैं इतने ट्विस्ट एंड टर्नस और कॉन्फ्लिक्ट आते हैं कि इसकी पूरी जिंदगी पलट जाती है तो क्वेश्चन ये है कि ये जो हीरो बनने गया था या इसकी जो जेनरोसिटी थी कि मैं इसकी मदद करूंगा उसका इसको कॉस्ट क्या पे करना पड़ता है कि इसके साथ जो चीज़ें हुई क्या वो वर्थ इट थी उसके लिए जो ये करने गया था तो एक क्वेश्चन है इसका आंसर तुमको चाहिए बुक है अमेजोन पे अवेलेबल ई बुक है इसका मुझे पेपर वर्जन नहीं अवेलेबल मैं करवा पाया हूँ अभी तक क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही थी अमेजोन के साथ में होपफुली अगली बुक्स में मैं पेपर डालूंगा तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो क्राइम और थ्रिल को एक्सपीरियंस करने के लिए सस्पेंस को एक्सपीरियंस करने के लिए तो बुक जाके पढ़ो अमेजोन पे अवेलेबल है वैभव रंगलानी या ब्लाइंड साइट जो अपने बुक का नाम है सर्च करो तुमको मिल जाएगी और पढ़ के मुझे जल्दी जल्दी फीडबैक भेजो क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ठीक है तुम्हारा जो फीडबैक आएगा वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है क्योंकि ये मुझे आगे कंटेंट डेवलप करने में मदद करेगा ठीक है तो यार प्लीज़ प्लीज़ अगर तुम बुक पढ़ रहे हो तो मुझे फीडबैक भेजो कैसी लगी तुमको बताओ मैं तुम्हारे लिए बहुत वेट कर रहा हूँ बहुत टाइम से इसके फीडबैक आने का अब हम बात करते हैं इस बुक की जर्नी के बारे में तो इसकी शुरुआत हुई जब मेरे एक दोस्त है जिसका नाम है योमेश केवल रमानी उसने एक स्टोरी लिखा अब वो क्यों लिखा उसने वो मैं तुमको बाद में बताऊंगा जब इसका प्रोजेक्ट वो कंप्लीट हो जाएगा उसको भी हम लोग शेयर करेंगे तो योमेश ने एक स्टोरी लिखा मुझे फीडबैक के लिए उसने भेजा कि भाई इसका फीडबैक दे कैसी है मुझे बहुत पसंद आई और मैंने उसको बोला कि यार योमेश तो सही है मुझे मैं वह मेरा भी बहुत बचपन से शौक रहा है यार स्टोरी टेलिंग का स्टोरी सुनने का सुनाने का लिखने का इतना ज़्यादा शौक नहीं था लेकिन स्टोरीज़ का मेरे को बचपन से बहुत ज़्यादा शौक रहा है और इसमें एक बीच में मैंने एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि इंस्टाग्राम पर जब मैंने डाला मैंने बुक अनाउंस किया हूँ तो मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया कि फ्रॉम राइटिंग स्टोरीज इन केमिस्ट्री क्लासेज टू रिलीजिंग इज ओन बुक भाई प्राउड ऑफ यू तो मुझे पुरानी बातें याद आ गई है जब मैं इलेवंथ में था तो केमिस्ट्री की क्लासेज में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था बहुत बर्बाद सब्जेक्ट लगता था मुझे तो क्लास में ध्यान देने के बजाय मैं अपनी कॉपी के पीछे स्टोरीज लिखता रहता था और उसको बाद में फाड़ के फेंक देता था क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती थी वो बाद में और ये बंदा मोस्टली जब मेरे बाजू में बैठता था तो बहुत इंटरेस्ट लेके मेरी मेरे से बात करता था कि भाई क्या लिख रहा है मुझे ये बता फिल्म मेकिंग हम लोग फिल्म मेकिंग और स्टोरीज़ के बारे में बहुत डिस्कस करते थे और ये इंपॉर्टेंट इसलिए था कि क्योंकि उस समय बहुत कम लोग थे जो मुझसे बात करते थे इतने अच्छे से आके और ये उनमें से एक था और एक और इंसिडेंट ये था कि जब मैं फिजिक्स क्लास में रहता था फिजिक्स क्लास में जैसे ही सर जब पढ़ा रहे होते थे तब इंटरेस्ट नहीं आता था तो मेरे जो बाजू में दो तीन लोग बैठते थे चार लोग बैठते थे मैं स्टोरी सुनाता था और ये लोग पूरे मेरी तरफ देख के सुनने लग जाते थे तो ये दिखाता था कि यार इनको कितना इंटरेस्ट है कि मेरी स्टोरीज में और एक और बंदा था जिसने मैसेज किया स्टोरी कमेंट किया कि यार याद है मुझे फिजिक्स की क्लासेस में जब तू स्टोरी सुना था तो मुझे और अच्छा लगा कि हाँ यार ये वाला भी फेज था कि जब मैं इतना
मैंने स्टोरी लिखना शुरू की मेरा एक दोस्त है प्रथम पशी ने जिसने कवर आर्ट बनाया और उसी के साथ में मैंने इनिशियल स्टोरी डेवलप किया था उसने मुझे बोला कि भाई ऐसी ऐसी लिख सकते हैं हम लोग स्टोरी ऐसा होगा ऐसा होगा मैं कहा हाँ भाई इसको ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे हमने पूरी एक स्टोरी लाइन डेवलप की यहाँ से यहाँ तक कि भाई स्टोरी ऐसे चलेगी फिर उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया कुछ दिन हो गया मुझे पता भी नहीं कितने दिन लग गए इसमें मुझे लिखने में फिर जैसे ही कंप्लीट हुआ वो ड्राफ्ट तो मैंने उसको भेजा मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त तानिया निचवानी जो कि आर्किटेक्चर स्टूडेंट है और उसका एक आर्ट पेज भी है वो इतना बिजी रहने के बाद भी उसने पहले तो बुक पढ़ी उसके बाद में उसकी एडिटिंग भी करके दी मुझे कि हाँ ऐसे ऐसे मेरी मेरी बात हो गई थी कि तू एडिटिंग करेगी तो एग्री उसने की और इतना बिजी रहने के बाद में भी उसने इतने अच्छे से इतने डेडिकेशन से इतना ज़्यादा टाइम दिया एडिटिंग के लिए इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ यार और मैं पता नहीं इसको कितनी बार थैंक यू बोल चुका हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसने इतना कॉन्ट्रीब्यूट किया इसके लिए बहुत मेहनत से उसने काम की फिर प्रूफ रीडिंग के लिए मैंने इसको भेजा कनक जायसवाल जो कि फिर अगेन मेरी फिजिक्स क्लास में इससे जान पहचान हुई थी बहुत अच्छी स्पीकर है ये लड़की तो इसी ने मुझे तानिया से इंट्रोड्यूस करवाई थी तो इसके बाद मैंने प्रूफ रीडिंग के लिए भेजा इसने भी बहुत डेडिकेशन से काम किया हम लोगों ने बहुत सारे घंटे इसमें दे दी इसने प्रूफ रीडिंग के लिए और छोटी छोटी डिटेल्स छोटी छोटी गलतियाँ इसमें निकाल के उसको सुधारी जो कि मैं लगा भाई मैं तो हैरान हो गया कि इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स इतनी छोटी छोटी चीज़ें डिटेलिंग पर इसने ध्यान दी मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना लोगों ने कंट्रीब्यूट किया फिर मेरे टीचर साकेत सर इनका नाम शायद मुझे सॉरी पहले लेना चाहिए था लेकिन इन्होंने मुझे स्टोरी में जो टेक्निकल डिटेल्स होती है जहां मैं फंस गया कि सर यहां पे क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिस्टम वर्क कैसे करता है तो उन्होंने मुझे टेक्निकल डिटेल्स में गाइड किया और इनिशियल ड्राफ्ट पढ़ के इन्होंने भी फीडबैक दिया था कि भाई ऐसे ऐसे कर भाई नहीं बेटा ऐसे ऐसे कर और स्टोरी डेवलप कर इसमें ऐसी गलतियाँ हैं इसको चेंज कर ये कर वो कर उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया मुझे फिर मेरे कुछ और दोस्त मयंक साक्षी संजना जेबिन सोहेल भाई निखिल भाई इन लोगों ने मुझे इनिशियल ड्राफ्ट जब मेरा पढ़ा और मुझे फीडबैक दिया उसके बाद मुझे बहुत मज़ा आई इसके बाद मैं स्टोरी को और डेवलप करता चला गया इनके फीडबैक की वजह से तो इन लोगों ने इतना कंट्रीब्यूट किया तो मैं बोलता हूँ कलेक्टिवली इन लोगों ने मुझसे ज़्यादा मेहनत की इस बुक के लिए और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा मतलब आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तेईस तारीख है कल बुक लॉन्च होने वाली है और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मुझे नहीं पता कि आज मैं रात को सो पाऊंगा कि नहीं सो पाऊंगा इसके एक्साइटमेंट की वजह से तो जब तुम ये वीडियो देख रहे हो अमेजोन पे अवेलेबल है बुक जाओ किंडल ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से जाके फ्री है ऑब्वियसली उसमें जाके सर्च करो वैभ ऑफ रंगलानी या ब्लाइंड साइड तुमको बुक मिल जाएगी बुक पढ़ो छोटी छोटी बुक है ज़्यादा बड़ी भी नहीं है चालीस पेज होंगे चालीस या छियालीस पेज हैं लिखो नहीं लिखो नहीं पढ़ो पढ़ो और मुझे फीडबैक दो यार अगर तुमको क्राइम पसंद है थ्रिल पसंद है सस्पेंस पसंद है तो ये बुक तुम्हारे लिए तुमको बहुत पसंद आएगी और एक वार्निंग मैं तुमको दे दूँ ये बुक में एक्सप्लिसिट कंटेंट है मतलब कंटेंट थोड़ा सा बड़े लोगों के लिए है बच्चों के लिए नहीं है ओकेजनल इसमें गालियाँ हैं और ऐसा कंटेंट है जो थोड़ा डिस्टर्बिंग लगे कुछ लोगों को तो अगर तुम कमज़ोर दिल वाले हो या अठारह से तुम्हारी एज कम है तो इसको मत पढ़ो या फिर अपनी रिस्क पर पढ़ो मैंने ये वार्निंग दे दी ये मेरा काम है ठीक है तो मैं तुम्हारे फीडबैक का वेट कर रहा हूँ और अगर तुम बुक ले रहे हो तो यार एक प्लीज़ ऐसा करो कि उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या बुक जब तुम पढ़ रहे हो तो उसका स्टोरी डाल देना इंस्टाग्राम पे मुझे टैग कर देना और फीडबैक मुझे सुनाना या अमेज़ॉन पर फीडबैक पोस्ट कर देना इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर दोगे यूट्यूब पर कमेंट कर दोगे या वीडियो पर कमेंट कर दोगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा दैट मीन्स अ लॉट यार मेरा सपना पूरा हुआ है बुक लिखने का और ये अब ये डिपेंड करता है आप लोगों पे, आपके फीडबैक पे। जैसे इतने लोगों ने मेहनत की है मेरे साथ में तो उसका फल कैसा मिलेगा मैं ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ तुम लोग को कैसी लगेगी ये बुक जैसा तुम्हारा फीडबैक आएगा आगे मैं उस सबको नोट करके अगली जो मेरी बुक्स आने वाली है क्योंकि अभी ये शुरुआत है और बुक्स मेरी आने वाली है तो उन सब में को मैं इम्प्रूव करते चले जाऊँगा और तुम लोग को कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा अच्छा हो सकता है जितना बेस्ट हो सकता है उतनी में मैं ज़्यादा मेहनत करके तुमको बेस्ट कंटेंट तुम्हारे पास में दूँ तुम्हारे पैसों के लिए जितने भी तुम पैसे दे रहे हो बुक के लिए उसकी तुमको वैल्यू मिलनी चाहिए या एटलीस्ट उससे डबल वैल्यू मिलनी चाहिए अगर तुम सौ रुपए दे रहे हो तो तुमको हज़ार रुपए का मज़ा मिलना चाहिए मैं इतनी मेहनत करने वाला हूँ आगे की बुक्स में और इसमें भी मेरे साथ मेरे दोस्तों ने बहुत मेहनत की जिनके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ अगेन प्रथम पशी ने योमेश केवल रमानी तानिया निचवानी कनक जायसवाल साकेत सर और, और बहुत सारे लोग हैं यार मैं नाम लेने बैठूँगा फिर ना इंसाफी हो जाएंगे बहु
अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कि मैं क्या फील कर रहा हूँ जब जब ये बुक मेरी आ चुकी है तो मैं जो फील कर रहा हूँ ना यार अलग लेवल की है ये फीलिंग और तुम्हारे कारण पॉसिबल हुआ है तो थैंक यू सो मच यार थैंक यू सो मच और मेरे दोस्त आखिरी में मेहनत करो और खुश रहो